Buenas noches. Bienvenidos al Enjambre de Oro Noticias. Un grupo de 25 congresistas liberales le pedirá al ministro del Interior, el norte santandereano Juan Fernando Cristo, que anuncie formalmente su precandidatura presidencial en los próximos meses. Con esto, quieren que Cristo comience a medir fuerzas con otros aspirantes. Entre estos legisladores que apoyan esta iniciativa está el senador santanderiano Jaime Durán Barrera, quien a propósito, el pasado sábado, fue elegido presidente del directorio liberal de Santander. En cuanto a Cristo Bustos, recordemos que finalizando el año pasado, el senador y exgobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, en una entrevista en Oro Noticias, anticipó algunos nombres como posibles huéspedes de la Casa de Nariño y además del actual ministro del Interior, sugirió también los del presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, del senador de sangre santanderiana, Juan Manuel Galán, y del actual jefe de negociación del proceso de paz en La Habana, Humberto de la Calle Lombana. Serpa precisamente presidió el sábado en la Casa Liberal el Congreso Regional del Partido, en donde fue muy claro y enérgico en lo que tiene que ver con el futuro inmediato de la colectividad roja y profundizó en temas que van a ser una constante en todas las reuniones a partir de este momento. El principal, sin duda, el de organizarse para volver a tener un presidente liberal. Y para ello, aseguró, se debe partir de la base de que Santander vuelva a ser la primera fuerza liberal de Colombia. Pero quizás ser Uribe fue más duro y enérgico cuando se refirió al actual gobierno de Bucaramanga. En voz muy alta, les dijo a los liberales que tienen que permanecer con ojos abiertos y oídos despiertos, porque algo muy grave se está tramando con la contratación en la ciudad. Esas palabras no tienen otro significado que el de cazar una dura batalla para reconquistar la alcaldía y para ello el Partido Liberal se constituirá en permanente veedor de todo cuanto ocurra al interior de la administración municipal. No hay duda que será una lucha que va a durar tres largos años, pero que según el codirector del partido tendrá que ser paralela con la que se libre en todo el departamento para mantener la hegemonía que se conquistó en las pasadas elecciones. Todas estas consignas, sin duda, serán ratificadas en la Convención Nacional Liberal que se realizará el 14 y 15 de mayo y en las que se tomarán decisiones de fondo sobre las políticas a adoptar para definir el futuro inmediato del partido. Serpa, como lo hemos anticipado aquí en el enjambre, ha sido señalado como el más firme candidato para dirigir el liberalismo en Colombia. Este jueves 5 de mayo en el Hotel Holiday Inn será el lanzamiento del libro La Paz no lo justifica todo, escrito a tres manos, entre ellas la del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, de quien se ha dicho que aspiraría a la presidencia de la República no por algún partido, sino por firmas. Alalo lo anima que precisamente la alcaldía de Bucaramanga la haya ganado el ingeniero Rodolfo Hernández con la participación ciudadana y cree que podría tener éxito en su pretensión de llegar al Palacio de Nariño. El libro plasma todo lo que ha dicho en el sentido de que los acuerdos deben cumplirse, pero con una condición para tener éxito y es que queden bien hechos. En un ranking que nada tiene que ver con los índices de empleo o con niveles de educación, Barranca Bermeja aparece en el segundo lugar de un escalafón entre las ciudades de Colombia, pero una clasificación un poco inusual y no sabemos hasta dónde criticable. Pues así es, después de Soledad en el departamento de Atlántico, el puerto petrolero está en la segunda posición entre las ciudades del país que más consumen cerveza. Las cifras reveladas por la empresa Bavaria, aunque no son muy actuales, muestran que en un año los soledeños se bebieron 18.229.300 litros de cerveza contra 17.947.900 litros que consumieron los sedientos barranqueños. Una diferencia muy pequeña en esa lucha por el liderato. Y no es que la diferencia de clima entre las dos ciudades sea mucha, como para justificar que sufran de mayor o menor grado de sed. En ese escalafón encontramos además en el quinto lugar a otra población santanderiana, Florida Blanca, curiosamente conocida como la ciudad dulce, apelativo que contrasta con el gusto de sus habitantes por la bebida amarga. Para quienes gustan de las estadísticas, les complementamos la clasificación diciendo que el tercer puesto fue para Suacha, en Cundinamarca, 
el cuarto para Sogamos en Boyacá y del sexto para abajo se encuentran Buenaventura, Bello, Ubaté, Fusagasugá y La Mesa, como para analizarlo. Tatiana Ariza, con más información en Oro Noticias.